Hey, Sandra, how are you? Hello. <laughs> Hello, Emerson, how are you? Kitty corner, kitty corner.
Hello, Dennis, how are you today? <laughs> How's everything going, Dennis? Hola, teacher. Uh, good evening. Uh, yeah, un poco mejor. You, you sound better. <laughs> yes, yes. Yeah, sound better. Very good. Uh, are you taking any medicines? Uh, yes, yes. Uh, lo más básico. Okay, so... <laughs> Pero I... ya... Acepto mi Sí, eh, hay otras ahí que son un poquito eh, mejor, digamos, para quitarlas rápido, pero sí. como estaba eh, anteayer, sí, estaba sí. un poco. ¿Sabes que, ¿Sabes que estuve yendo una noticia ahora que dicen que ese es otro brote de COVID? Sí, así, esa es la sospecha, pero espero creer que no es así. Es que dem demasiado, veras aquí en la colonia, 90% de las personas tienen eso ya. Y a unos han perdido el, el, el taste. Sí, aunque en los últimos casos eh, no se perdía, no se perdía el, el olfato y el, y el gusto. Uh -huh. sí. Entonces ya es como que eh, un poco más difícil de identificar. Sí, o sea, es como los asistomáticos. Uh -huh. Sí, pero ahí está de que el, el dolor de, de cuerpo o fiebre. La fiebre. Esa, es, ajá. esa no se pierde, siempre es igual. Sí. Sí. No sé, yo tengo las cuatro, cinco vacunas ya. Pero ya, yeah. siempre, siempre me dio. Siempre estuve como, me dio como fiebre, como. Pero no dice caso. Es, sí. Sí, sí más acetaminofén, tomé y todo eso. Y, pero sí, mi papá y mi mamá están bien malos. Yes. Yeah. Anda rondando de nuevo el, el COVID. Sí, uh -huh. es que dice que para diciembre quiere llevar, quiere, nos quiere llevar a, a muchos. No quiere que reventemos cohetes. El virus nos quiere reventar a nosotros. No quiere, de él nos quiere reventar a nosotros. <laughs> yeah. Hey, Gómez, how are you today? Oh, my God. You look younger con la, con la, la, la hat, la sí. Hello, hello, teacher. Hello, good evening. Yeah, mm, I'm so so. <laughs> so, eh, so. Ya regreso. Ya regreso. Good evening, oh. teacher. Okay, very good. Excelente. How do you feel today? Mm, más, o menos. Más, más o menos ok un poco más para acá que para allá tidy, very tidy ok well, eh, I, I go de San Miguel you go where? <laughs> uh, el viaje a San Miguel algo así. oh, oh, you went to San Miguel sí, you, pero... traveled, you traveled to San Miguel ajá, uh -huh. I travel San Miguel Okay, when today you went to to San Miguel today, or uh, you will go? Ye yesterday. Yesterday. The, and today. Uh, today, and yesterday. Dos. Okay, mm -hmm. dos días para preparar el Carnaval de San Miguel. Está bien. No, <laughs> no, no. Era viaje por familia. Okay. Familiar. Okay, very good. Where did you go in San Miguel? Mm -hmm. Where did uh, you? Oh, go? Yeah, can... Huh? Uh, where where did you go it? to San Miguel? Yes. ¿Qué municipio? Viaje? Yes, ¿qué municipio? Eh, San, Ra San, Ra San Rafael Oriente. Oh, San Rafael. Oh, okay. Very good. Excelente. Okay, good job, good job. All right, uh, let's go ahead and start the, the class today and uh, welcome to every single one. Uh, Sandra and uh, Giovanni, oh yeah, everybody wants to be oyente, ah. Ese, oyente quiere decir que no es de la clase, eso quiere decir oyente, quiere decir que no está inscrito en la clase. Entonces, si le pone oyente y Safor viene y, y eh, edita la clase, va a decir oyente, César Manfred está, no, eh, eh, Imer está de oyente, no, él está inscrito. Mario está de oyente, no. Eh, oyente quiere decir que eh, no están inscritos en la clase. Eso quiere decir, no le pongan oyente. 
Okay, very good. Um, e today we are going to learn how to give directions, okay? How to uh, give directions in, uh, in uh, we usually give directions to locate places in um, also driving directions. Uh, we can give driving directions in the case that uh, you are a dear. Uh, if you work for an office uh, or an, a travel agency and somebody called you that uh, is coming from another country and said, okay, uh, Mr. Uh, Mr. Gomez, uh, I will be arriving at El Salvador to, uh, uh, the airport, uh, San Salvador airport uh, on Saturday, the 29th. Can you tell me how to get to the hotel? And you are going to give uh, that person directions. How do we get directions? Well, first, uh, we need to know about the um, uh, prepositions of place. Yeah. Vamos a aprender qué son prepositions of place y después la vamos a aplicar. Esas prepositions of place, uh, once we learn it, okay? That is where we are heading to. And the first uh, thing that I want to ask you guys is, uh, what are prepositions of place? Uh, what do you think uh, prepositions of place are? Okay, what are prepositions of place? What do you think prepositions of place are, uh, Dennis? Hi, Emeralda. Why are you so quiet? ¿Por qué estás tan callada, Esmeralda? Tired? Um, migraña. Oh, my God. Oh, I'm sorry to hear that. That's an awful feeling really? awful. yes awful yeah okay dennis what are prepositions of place eh, si no mal recuerdo eh, por ejemplo era eh, in De, um, dijiste que no. si no te recordabas si no mal recuerdo oh si no mal recuerdo okay 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 in on yes so preposition of place uh, uh, uh are words that uh, help us to um, like uh, uh, tell or say the location of an item of people that are preposition of place. So words that help us to to um, um, locate people or, or places. Yes, and uh, some examples are like uh, in, right? In, we used the uh, in, Preposition to indicate uh, something that is within a place. Yeah, so in the box, we can say in the box. Yeah, in the box. So that means that it's inside the box, right? Can I say in the wall? Can I say in the wall? Well, let's see, in la pared? No? Gómez, ¿puedo decir in the wall, en la pared? In the, in the wall. In the wall. ¿Puedo decir así? No. Sería, no. sería no. at the wall. Sería at the, at the wall. At the wall. Así. Así. No. On the wall. But Jacobo dice yes y Dennis dice no. No se vayan a pelear. Yeah, dice Jacobo no. Si yo digo que yes es yes. Y dice Dennis no, 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 no. no. Y, uh, y Esmeralda que dice migraña teacher. <laughs> okay, so remember that in indicates a position that is inside something. So I can say in the house, right? In the house, but not in the wall because uh, in order for me to be in the wall, I have to be between the wall. So I I use the preposition on, on the wall, yeah? Can I say it in the bus, bus stop? 
Can I say in the bus stop? In la parada de buses? In the bus stop? Can I say that? In la parada de buses? Diría ahí, en la parada de buses. No? Entonces, ¿cómo diríamos? Sobre la parada de buses. Entonces decimos, on the bus stop. Así. On the bus stop. Así diríamos. Sí, dice Dennis. Yeah, ok. ¿Y Jacobo qué dice? Hoy día que no, Jacobo, porque él entendió y dijo que no, y usted decía que sí, hoy día que usted que no. Así alguno de ustedes le va a pegar. <risa> sí, él dice que sí, así se dice on the bus stop. ¿Y usted qué dice, Jacob? No tengo ni duda en usted. ¿Perdón? I don't know. I don't okay. know. What do you think? ¿Qué piensa usted? Do you think it's in the bus uh, stop or on the bus stop? In the bus. No? Ok, pongamos, a, pongamos otra vez. At the bus. At the bus. Eh, ya, ya, me, ya me confundió más. Sí. O sea, estoy tratando, estoy eh, alcanzando mi objetivo. <ríe> no. Ok, ahora, uh, ahora se dice in the bus stop, on the bus stop o at, at the bus stop. No. On the bus stop. On the bus stop. So, 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 me lo imagino que usted está en la parada de buses, sí, y usted está arriba en la parada de buses. On the bus stop. Yeah. Yeah. Entonces eso sería on the bus stop. En realidad aquí la que se usa es at, at, at the bus stop. Yes. Esa es la que usaríamos nosotros. Porque el, el at lo usamos nosotros para indicar una posición. Entonces uh, eh, en la parada de buses, aunque se oye en, que podemos usar en, pero no usualmente decimos at, porque esa indica una posición eh, específica, o sea, una location. Por ejemplo, at seven o'clock. At seven o'clock. Quiere decir que el, el lugar que está apuntando es las siete en punto. At seven o'clock. Entonces, esa preposición la usamos en, en, para el tiempo. ¿Ok? Pero esas son preposiciones de que las usamos nosotros para indicar a uh, una, la palabra dice position, ¿ya? Yeah? Pero cuando necesitamos dar direcciones, usamos otro tipo de prepositions. Por ejemplo, usamos next to. Next to, ¿ya? Yeah? Next to indica algo que está eh, near to, near algo. Por ejemplo, si tenemos a... Uh, en San Salvador, uh, o, oh, uh, let's see, a place where you guys uh, can uh, can uh, make a reference of, uh, have you ever been uh, in La Catedral de San Salvador? No, never? No? 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 Jamás? Esmeralda? No? Maria, my goodness, Maria. My goodness, how are you today? Jesus Christ. I'm glad to see you, Maria. <laughs> oh, teacher, good evening. Good, evening. good, evening. good to see you. Uh, good to see you too. You're so quiet. They're so quiet that I was surprised when I was uh, rolling. It's a miracle. And they say, oh my God, look at this. She is. Yes. <laughs> All right, Maria. Can you tell me okay. what? The, can you yeah, tell me what the, when when do you see the uh, preposition next to what next to means for you? Next to the eh, sí que es lo que está después de next to uh -huh. yeah. continuo o siguiente Con, continuo siguiente yeah, a la par de Yeah. Uh -huh. Next to. Yeah. Usamos next to. También usamos turn right. Yeah. Turn right. Yeah. So, uh -huh. in case that you want to make a, a, a 
a right turn, so turn right. You, so you go to this place, turn right. We use turn, turn right if you want uh, people to make a right uh, turn, yeah, right turn. That is the preposition we use. Also, we use uh, go straight, yeah? Go straight means, you know, keep going, right? Go straight, go straight. Go straight sería como, yes. Vete derecho, yeah, go straight. Nosotros decimos vete recto, ¿verdad? Recto, yes, eso sería, uh -huh. yes, go straight. También podemos decir on your left, yeah, on your left, on your left. So, si va caminando usted y quiere que algo eh, ver a, 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 a su izquierda, dice on your left. Acuérdense, on your left. Yeah. Y lo mismo, on your right. Ya voy a mirar. Ajá. Parece que vivimos aquí ya salido. Perdón. Ok. Creo que tiene mala conexión. On your right. Yeah. On your right. Sería la otra preposition of place. On your right, yeah. That would be on your left, on your on your right. And uh, turn right, lo mismo, they said turn right, tenemos turn left, ¿verdad? Turn left, yeah. Tenemos eso también, turn left. Mm. And go straight, uh, cuando decimos go straight, también podemos dar. Also, we can give, uh, we can uh, tell the person how many blocks they have to go straight. A block in, in nuestro idioma sería una cuadra. Yeah, una cuadra. So, si quiero decir una cuadra, ¿cómo digo, Esmeralda? One block. One block, yes. One block, yes. One block. Si se, uh, Esmeralda, se oye, se oye con, con así congestionada, ¿verdad? Con congestion. No, no va enferma. Sí, es que ¿quién estaba así? Emerson, creo yo que Emerson tenía el micrófono abierto ayer y estaba hablando. Sí, no, pues, el... sí y, y se fue por el micrófono así, shush, el virus, y, y llegó hasta donde nosotros. Yeah. No, Emerson, es... perdón. Yeah. 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 Ok, so, so, entonces podemos decir, si queremos decir, eh, vete recto o un bloque o dos bloques, decimos go. Straight, straight, uh, go straight uh, for one block. Yes, for one block. Yeah, go straight for one block. Y ahí podemos decir two blocks, three blocks, yeah. A block and a half, un bloque y medio, yeah. Entonces, go straight quiere decir yes, go straight. Uh, Jorge, do you live in San Salvador or do you live in... Yes. Okay. San so, so San Salvo. So you know the Juan Pablo, right? Juan Pablo. Yeah. Avenue. So, so if you go on, on Juan Pablo, we can say go straight Juan Pablo one block. Yes. Go go straight for one block on Juan Pablo. Juan Pablo segundo. Yeah. Go ahead. Go ahead is the it. Eso es como como sigue sigue. Yeah. yeah but go straight is vete recto. Mm. It would say, yeah, go straight one block. Eh, también, we can say take, take the second, yes, take the second uh, right, take the second right, or take the, the first right, or take the third right, or, or take the second left. También podemos decir, take the second left, yeah. Take the second left sería uh, a su izquierda. Sí, haz una a la segunda derecha. Algo así. Take the second left or take the second right. Mm, yeah. Y también podemos decir beside, ¿verdad? Beside. Beside. Yeah. Beside. Con M. Beside. Beside. Yeah. Como decir, beside, beside, 
Es como beside, es como next to. Y es beside, a la par. Yeah? Beside o next to. Podemos usar either one, next to or beside. También podemos usar near. Near sería que near es algo que está close to, ¿verdad? Close to, near. ¿Ya? Yeah? ¿Sí, María? No. Ok, beside, next to. También si algo está a la derecha de o a la izquierda de, decimos to the left. To the left. Yeah. To the left or to the right. Of. Of. To the left or to the right of. Acuérdense, lo que estamos haciendo ahorita es we are learning the vocabulary uh, in order for us to be to be able to give directions. Yeah. Behind teacher. Huh? Behind, detrás. Yes, behind. Yes, behind. Uh, yes, podemos poner behind. O sea, eh, behind es atrás de, ¿verdad? Behind. Para dar directions. Este es vocabulario que eh, necesitamos nosotros conocer para poder dar direction. Y el exercise que vamos a tener today es, uh, le voy a poner un mapa y usted me va a dar una dirección. Yo le voy a dar un punto de referencia, a reference point. And from that reference point, you're going to give me directions. And, and so I'm going to ask you, how do I get to, yes, from here? Or how, uh, excuse me, can you tell me how to get to... Uh, yo le voy a decir la, la dirección y le voy a dar un point of reference de dónde comenzamos de, where are we going to start from where we are starting to, okay so este vocabulario is important that you if you if there is a word that you is not clear for you let me know okay so entonces uh, tenemos behind to the left to the right of yeah, behind In front of, también podemos tener in front, in front of, yeah. In front of es algo que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Pero algunos estudiantes se, se, se confunden, they get confused con este, vea. Across from. Este. <coughs> Excuse me. Across from. Sí. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre across from y in front of? Uh, in front es que yo estoy eh, enfrente. In front Tengo of. Que... In front ah. of. Uh -huh. in front y across es que yo estoy enfrente, pero tengo que llegar al lugar, o sea, cruzar. Ok. Yes. ¿Todos estamos, tengo... ¿Todos estamos de acuerdo? Ok. Por ejemplo, si yo estaba... Eh, ¿Quiénes conocen a Pulo? A Pulo. Ok, ok. Entonces, y usted dijera, eh, si la, una persona está en un lado de Apulo y la otra persona está en el otro lado de Apulo, ¿cómo dijera usted? I am in front of... Pongamos Dennis. I am in front of Dennis o I am across from Dennis. Uh, in, I in front of Dennis, but, uh, but I can say uh, across in Lago Ilopango. You across Lago Ilopango. No, no, ese, eso es lo que sí, eso es lo que no, no, a veces no está claro. Across quiere decir que hay algo en medio de nosotros. Yes. Uh -huh. en medio, entonces, en medio de nosotros está el lago de Ilopango. Entonces, yo estoy across, o he is across, o I am across from him. Yes, I am across from Dennis, porque él está al otro lado del lago de Ilopango. Por ejemplo, en una calle, yes, usted puede estar en, en de este lado de la calle, pasa en medio de la calle, y al otro lado está la otra persona. Usted dice across of, across from Digo yo, across from. No puede decir in front of. Porque in front of es... In front quiere decir que estamos frente a frente, ¿verdad? Eso es in front of. ¿Ya? Yeah, yeah uh, I, I understand. I, I got it. Now, ok. 
Ok. Eh, también podemos decir around the corner. Around the corner. Yes. Around the corner. Yes. So, around the corner, you can say al otro lado de la esquina, ¿verdad? around. Pero usted da la vuelta así. Yes. En, en un block, un block tiene la corner y usted llega a la corner y es around the corner, es uh, uh, dando la vuelta en la, en la esquina. Eso sería around the corner. ¿Sí? Around the corner. Y le podemos Mi poner también from. Yes. Around the corner from. Le podemos poner ese from si, si es necesario. O, como le dije a, a su classmate, puedo decir on Juan Pablo. On Juan. Juan Pablo, para los que no son de aquí de la... De, de aquí San Salvador, Juan Pablo es una avenida que se le puso Juan Pablo cuando vino Juan Pablo aquí y él pasó por ahí, le pusieron Juan Pablo. Yo he pasado varias veces por esa calle y no le ponen machuca. No sé por qué. Y él solo vino una vez y le pusieron Juan Pablo. ¿Mire? ¿Cómo está eso? Ok. Acá. Pero él tenía el Papa Móvil. Ah, es el... esto, es lo que, esto es lo que me hace Pero falta, el Papa Móvil, me hace falta. Una, no. una moto taxi me voy a comprar, tal vez en esa. En todo caso sería Machuca Móvil. Yeah, there we go, Machuca Móvil. Oh, my God. Sí, ya ese, eso ya le vamos, lo vamos a patentar, porque Machuca Móvil, lo vamos a patentar. Sí, ok. So, on Juan Pablo, y el on lo usamos para indicar sobre qué calle, ¿verdad? Sobre Juan Pablo, on quiere decir sobre Juan Pablo. O también lo podemos decir on First Street. First, First Street. Yeah, on First Street. Pero cuando, tengan cuidado que cuando den una calle así, o sea, el nombre de la calle tiene que tener First Street. Pero si el nombre de la calle tiene esto, usted tiene que ponerlo así. ya yeah. First Street. Así lo tiene que poner. Yeah. Pero si está escrito, if uh, the name of the street is spelled it out, it's not the number, and then you spell it out the number. You put a uh, First Street. Okay? Otherwise, put the number plus ST. Yeah. O si va a entrar a un edificio, dice on the seven seven floor yes on the seven floor puede indicar también esa dirección on the seven floor yeah oh por ejemplo uh, hay una calle aquí se llama Avenida España y hay otra calle que se llama la primera primera calle entonces yo puedo para indicar eso para dar esa dirección yo digo on the corner on the corner of uh, Avenida Avenida España en First Street. Street. Yeah. Yo doy esa dirección. Yes. On the corner of Avenida España en First Street. Por ejemplo, que uh, podemos decir nosotros, uh, los que conocen aquí San Salvador, excuse me, can you tell me how to get to uh, Viduc? Yeah. Can you tell me how to get to Viduc? Y yeah, a nosotros, no. yes. ¿Eh? On Avenida España. En First Street. En First Street. Están on the corner of Avenida España en First Street. Entonces decimos, uh, of course, yes, sure. Um, uh, Viduc is on, on the corner of Avenida España en First Street. Yeah. Y ya después ya usted dice cómo va a llegar hasta ahí, ¿verdad? How to do, how can the person can get to that place. Okay, any questions about this uh, uh, preposition of place? Teacher. Señor. Este, y cuando digamos en un mall o en un centro comercial, yo le pido la indicación a alguien, eh, mira dónde está Pierre Cardán. Yeah. O sea, ocupa in o on. ¿Cómo? Eh, o sea, alguien me está pidiendo el, eh, una tienda en específico. Uh -huh. Y esta tienda está en un centro comercial. 
Ok. Digamos, eh, galerías. Uh -huh. Se dice, ah, Pierre Cardin is in. Es in, yes, in. No es sí. on. No, si, si va a ser on the floor, por ejemplo, aquí tenemos una, una edición, dice on the seventh floor. Yes. Entonces, okay, pues, pues, es en galerías, on the seventh floor, o third floor. Ah, ah ok. ¿Vean? Ok. Entonces, uh, eso, eso, ese vocabulary es el que vamos a aprender cómo usarlo, ¿ok? ¿Alguna pregunta de los uh, uh, preposition of place? No. Ah, también aquí, between, no pusimos between, ¿verdad? Between. Between. Between quiere decir en medio de, ¿verdad? Between. Entonces, ese también lo usamos para Edwin, dígame. Sí, dígame, Edwin. Sí, teacher. Eh... Mi pregunta es, cuando estamos dando direcciones, cuando queremos decir gire o de la vuelta, ¿cómo se dice? Ah, aquí, aquí le puse, go uh, on your left, o turn left, o turn right. Turn left es de la vuelta eh, en la derecha. Turn right, de la vuelta a la derecha. Turn left, de la vuelta a la izquierda. Ah, ok, ok. Uh -huh. Gracias, gracias. Ok. Very good. Excellent. Eric Linares, dígame. And the other preposition, maybe is uh, inside. Inside, yes. Inside. Inside of, yes. It's a like in. Mm -hmm. it's, a, it's, it's just like in, yes. Inside. Mm -hmm. Inside means that the, está dentro, de, el lado de adentro de. Inside. Side es lado, in es adentro, del lado de adentro. Ok. All right. Uh, let, me, let me show you uh, this. Uh, let me know if you're able to see the. Uh, this uh, map. Yeah. And uh, Gomez, are you good at reading maps? Eres bueno leyendo leyendo map, mapas? No. I am bad. Okay. Ahora vas a aprender. Okay. Ya no vas a. Ya, la vida te va a cambiar. Ya no vas a decir bad anymore. Oh, de hoy en adelante vas a decir, Mike, ask me anything. I, I, I tell you how to get. To a place. And um, e, Esmeralda, do you usually ask for directions to locate places? O eres como, como todos nosotros, que nosotros no preguntamos, solo nos vamos. Uh, ahora ayuda mucho el güey. Guay. Bien, there we go. Entonces, sí, ask, uh, you usually ask for directions, ¿verdad? Le preguntas a una computer. Yes. Sí. También a la persona cuando la computadora, cuando la Waze o Google Map no funciona. Sí, pero lo que sabe lo que he aprendido yo, que las personas a veces me pierden más. Me mandan tres cuadras más arriba y después de allá me mandan la otra cuadra para abajo. Yeah. A la, la casa roja que tiene un arbolito enfrente. Y ya cortaron el árbol y la casa la pintaron de amarillo. Uh -huh. Yeah, there we go. Okay, and uh, Senia, how are you today? Fine, thank you. All right, and uh, are you good at giving directions uh, to get to places? Use ways to. Are you good at giving directions? Le puedes bajar la televisión. Are you good at giving directions? Um, are you good? Conozco, sí. No, are you good at giving directions to get to places? Por eso, si soy buena dando direcciones. Yeah, to get to places. Si conozco el lugar, sí. Okay. Eh, no, conozco, 
<risa> ok, vamos a ver. Eh, este lugar que estoy enseñando aquí, tenemos una library, tenemos a uh, First Street, tenemos a uh, train station, tenemos Central Avenue, tenemos uh, Church, tenemos Second Street, tenemos un hospital, tenemos un restaurant, tenemos una school, una post office, tenemos una drugstore, tenemos un movie theater, tenemos una main street, tenemos un bank, tenemos a police station y tenemos un store. ¿Sí los puede ver? Church. Yes. Church. Yes. yes. Ok. Entonces vamos a ver. Eh, Vamos a, te voy a preguntar una dirección, ¿ok? Yo estoy, uh, te voy a decir dónde estoy yo. Estoy, uh, acá estoy. Ya, yeah. vamos a ver. Pienso, estoy acá, ya. Yeah. Esta X, aquí. No en la calle, ¿verdad? Sino que voy a poner aquí porque si no me va a atropellar un carro. Acá. Estoy donde está la X. Si sí la puede ver, ¿no? Yes. Ok. Entonces, te voy a hacer la pregunta. La primera, la, la, vamos a comenzar, porque todos vamos a hacer eso. Vamos a, vamos a comenzar con excuse me, ¿ya? Yeah? Excuse me lo usamos nosotros para escucharnos polite, ¿se acuerdan? Excuse me. Ahora vamos a hacer una pregunta uh, con posibilidad, ¿verdad? Can you tell me? Yes. Entonces la primera es, excuse me. Can you tell me? Y ahora le vamos a decir, para que me dé direcciones, how to get. Entonces son tres partes. Excuse me. Can you tell me how to get to the, y decimos dónde queremos ir, ya. Yeah. En este caso, yo estoy aquí en la X, eh, sobre Central Avenue, next to the tra train station. Ok, y le digo, Senia, excuse me, can you tell me how to get to the police station? Ahora dígame usted, how to get to the police station. The police station is between the bank and the store. And okay. um, uh, in the main street. Okay. Okay, so how do I get uh, to the police station? Repeat the question. Yes. Huh? How do I get to the police station? Edwin, tu micrófono. How did I get? ¿Cómo puedo llegar? Yes, ¿Esa yes. ¿Esa cuestión? Yes. Ok. Can you tell me, excuse me. Can you tell me how do I get to the police station? You can take the second street yes. and uh, around the corner from May Street and the police station is between in the bank and the store. Okay. Ok, vamos a ver, eh, vamos a ver, how, la pregunta fue, excuse me, Senia, can you tell me how to get to the police station from here? Entonces yo estoy donde está la X, ¿verdad? Y usted dice, sure, sure, Mr. Machuca, no problem. Entonces vamos a decir que se vaya recto por la avenida central hasta la second street. ¿Cómo diríamos eso? You turn right? No turn right, no. Okay. Le, le va a decir, 
váyase recto para la váyase recto en la, en, en la avenida central sobre la avenida central hasta las uh, second street Yo creo que Senia eh, está ocupadita. Vamos a ver si nos puede ayudar. No, es que estoy, estoy, estoy leyendo las direcciones, perdón, oh. porque ya había empezado. Okay. Pero si, si puede participar alguien más. Ok, pues vamos, a, vamos a preguntarle a, a María. María, estoy aquí en la X. Yes. María, aquí estoy en la X. Ok. okay. Eh, y de aquí en la X, yo le digo, María, uh, excuse me, María. Can you tell me how can I get to the police station from here? Yes. Y luego me dice usted, sure. Pero, la, o sea, si usted me dice que la police station is between the bank and the store, eso no me ayuda a mí. Yeah. Tiene que darme direcciones eh, de lo que aprendimos, eh, el vocabulario que aprendimos. Go straight, make a turn, turn right, uh, go on Central Avenue make a left or make a right, uh, eh, eh, then uh, uh, around the corner, todo eso, go straight on, yes, eso es okay. lo que vamos a usar ahorita. Entonces, eh, quiero que me diga, váyase recto eh, en la, en la, por la avenida central, por la, váyase recto por la avenida central, ¿verdad? Si decimos, váyase recto por, por esta calle, decimos nosotros, pero le vamos a dar el nombre. Váyase recto por esta, por la avenida central. ¿Cómo dijéramos eso? Ok. Eh, go straight, go straight. At go straight, central, go straight, ¿verdad? Sí. Go straight. Eh, on Central Avenue. Very good. And Ahí estamos bien. Ahí estamos your, bien. On your left. On Miren. your left. Go straight on Second Street. And turn and turn left at the main street. On the main on the main street. On the main street. Yes. Lo perdí o llegó a la policía. No, yo ya ya, ya ahorita yo estoy ahorita yo estoy aquí vea uh, eh, aquí estoy ahorita acá acá. Okay. Yeah. On the main street. I'm um, on the main street. Uh huh. Constraint. 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 Um, the police station is between a store and the bank of the bank. Okay. Entonces, de la esquina ahí, eh, me va a indicar que vaya, me vaya recto. Sí, on, uh -huh. on Main Street. Uh -huh. on Main Street, yes. yes. Go straight on Main Street. On Main Street. Yes. The police station is between a store of bank. The police station is between the store and the bank. And the bank. Okay. Very good. Uh -huh. Very good. Yes. O oh, también, y si quiero usar la drug store de referencia, como dijera. In front to, uh, yes, uh, in front to drug store. No in front, ¿verdad? Acuérdense, porque tengo la calle en medio. Okay. Across. Across. Yes. Across. Yes. When you go on Main Street, um, the police station will be across the drugstore. Yes. Okay. Ya estamos bien. Excelente. Good job. Un aplauso, okay. para, un aplauso para María. Thank you. Yeah, you're good uh, uh, at giving directions. Very good. Excelente. Okay. Otros 10 dólares por la respuesta correcta. No diga eso porque ahí está Esmeralda y ahorita Esmeralda no, o sea, tiene dolor de cabeza. María, <ríe> ella, ella, tiene, ella tiene acumulado mucho más. Yeah. <ríe> ya no le importa 10 dólares. No. Ok, ok, vamos a ver. Y Dennis, Dennis lo veo que está bien ocupadísimo ahí, ahí haciendo direcciones y todo eso. Lo vamos a preguntar. Dennis, yo estoy acá. Ya. Yeah. Estoy acá en, uh, estoy en front of the, of the library, acá, ya. Yeah. Acá estoy yo, yes. Y estoy perdido, ya. Yeah. 
Quiero uh, ir al, déjame ver, quiero, al hospital quiero ir. Yes. Entonces te digo, excuse me, uh, sir, can you tell me how do I get to the hospital from here? Y usted me dice, sure. Vamos a ver. Estaría eh, in front library, ¿verdad? Enfrente de la librería estaría. ¿La librería? ¿Library? Yeah, I am, library. I am, sí, ese es el punto de referencia, sí, uh, the library. Es el punto de referencia, sí, correcto. Sí, yeah. Uh, you can take Fierce Street, uh, go straight, que vaya recto, and turn uh, okay. right, mm -hmm. que gira a la derecha, on May Street, go straight, and turn uh, right, uh, uh, go straight, and your uh, be on no you will be in hospital <laughs> no sé si lo perdí pero <laughs> ok vamos a vamos a vamos a está bien vamos a a, a poner unas cosas más Diche. ahí yes ma'am dice sí. decir como cruzar la calle across por ejemplo ahí de la librería sí cross across. cross cross yeah. second street cross second yeah. street uh, Cross Second okay. Street, yes. Ok, eh, por ejemplo, Denis, ¿cuánto voy a caminar on Main Street? Uh, all block. Yes, entonces uh, podemos decir, go on Main Street for one block, yes. Ah, uh, sí, sí, cierto. Yes. Go straight for one block, yes. Entonces, estamos en la library, ¿verdad? Allí... Y tengo que cruzar la calle. Sí. Entonces, sí, okay. entonces podemos decir, uh, go straight uh, on first street, ¿verdad? Go straight on, on first street, down to K, main street. Entonces, go straight on first street, down to main street. Ah, entonces ahí estoy diciendo, váyase por la por la por calle primera hasta la, la calle, la Main Street. Ok. Y de ahí voy a cruzar la calle. Puedo cruzarme la calle para el otro lado donde está el bank o puedo cruzarme la calle donde está el post office. Y es, entonces como digo, cruce la First Street. Um, cross. Yes. Uh, first Street. Yeah, cross First Street and on Main Street, go straight. One block. One block, yes, for one block. Ok, entonces ya me posicionaste acá, ves, acá. No sé si puedes ver la, la, esta, porque como ya me dijiste, es un bloque, yo seguí todo este block, toda una cuadra y llegué hasta aquí a la esquina de Second Street y Main Street. Ahí estoy yo ahorita. Solo de ahí por, por cultura general, como el hospital ocupa todo, toda la manzana, todo el bloque, uh -huh. entonces lo vería enfrente. Sí, ¿cómo me dices eso? Ah, ahí sí, se me perdió ¿Sí? el GPS. La, el, el vocabulario que les di, el que, el que apuntaste, búscalo ahí cómo se dice enfrente. Uh, in front of... There we go, there we go. Uh, the go. hospital... You will see the hospital, the hospital across, yeah, you, this, uh, across. across Second Street, or you will be the hospital in front of you, or the hospital will be in front of you, yes. Or front across, of or across, across yeah. the street. Mm -hmm. Across the street, yeah. Or the hospital is right there, across the street. You, you will be able to see um, the hospital right from the corner of 2nd Street and Main Street. Yeah? Very good. Excellent. 
Bueno, a pedacitos, pero Luis, a llegar. No, no, está, es bueno. Are you, you are good at giving directions to get to places. Very good. Excelente. Ok, vamos a ver. Uh, eh, ¿Quién quiere participar? Porque ahorita lo voy a poner más difícil. Difícil. ¿Quién? Un, un voluntario, quiero. Solo, solo tengo, quiero ver, ah, ahí está. Tengo a Edwin, tengo a María, tengo a Zeni, tengo a Jorge, tengo a Gómez y tengo a Esmeralda y a Denis. So, a ellos los tengo en la clase ahorita. ¿Quién quiere eh, eh, volu ser voluntario? Ah, ya vino. Espérense. Ahí vi a, a nuestro amigo Wilfredo también, ya lo vi. Ok, aquí ya es voluntario. Lo vamos a poner más difícil aquí. I try, teacher. Ok, ok, you try. Ok, vea, yo estoy aquí, aquí estoy, acá, ¿sí? Acá. Estoy, uh, to my left, I have a drugstore, and across, I have the restaurant. Y estoy aquí, esta es la school, en la school, esta es la main entrance, aquí. Y estoy aquí, ok. Y yo quiero llegar, a, quiero llegar aquí, aquí enfrente del store, porque aquí está, aquí está una bus stop. Sí, y aquí quiero llegar yo. Ahora. Sorry, teacher, no le escuché, dígame. Ok, so le escuché. Can you, uh, tell, que está de... can you tell me? I am over here. I'm over here. Ya, yeah, si lo miras. Sí. Okay. I'm over here and I want to get over here. Acá. Entonces, te voy a decir, excuse me, how can I get? Oh, excuse me. Can you tell me how to, how? to get to the store from here. Sure. Uh, you take the Central Avenue, turn to the... Okay, pero acuérdate. Uh, te quiero que me des el vocabulario como go straight. Eso es vete recto, ¿sí? Vete, porque yo estoy aquí, acuérdate, estoy aquí. Y de aquí, este es un block. Este son, es, es una cuadra, quiere decir que aquí estoy como a, a 25 metros de aquí de la calle. Ok. Uh, uh, pero no sé si, si estaba bien que yo le dije, uh, go ahead to... To take a uh, Central Avenue. Go straight. Go straight. Go straight. Uh -huh. Go straight down to Central down Avenue. Down to Central Avenue. Yes, yeah, there we go. Ahí me está diciendo, vaya ese recto aquí hasta la Avenida Central. Yeah. Entonces, mm -hmm. yo voy para acá, ¿verdad? Aquí. Wow. Yes. Acá. Yeah. Go straight down to Central Avenue. And I get over here. Ahora estoy aquí. Y estoy viendo para todos lados. ¿Y ahora para dónde agarro? On Central Avenue, you turn to the right. Ok, turn right. Entonces agarro, turn right, right. sería agarro para acá. Ah, perdón, teacher. Turn to the left. <ríe> Porque si no se me va a perder. <ríe> ya, <ríe> ya me perdiste, ya voy para allá. Ya voy para First Street. Ok, go ahead. Uh, turn to the right. Uh, go ahead to the first, first street. Ok, entonces, yes, acuérdate, para decir, mm, a, hace una the derecha, street. hace una derecha y yeah. vete recto hasta la primera calle, tienes que decir, make a right and go straight down to first street. Down to First Street. Yes, entonces, entonces de aquí me dijiste, go straight uh, down to Central Avenue. 
on Central Avenue, make a right and go down to First Street. Ya vine y estoy aquí. Yes. So I am on the corner of Central Avenue and First Street. Y ahora? <clears throat> Me dejó solo. <laughs> ok. Esmeralda. My goodness. What happened? Por ratito se apaga la cámara para, por la luz, teacher, pero aquí estoy. No, 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 no. My, my God. Yo pensé que se había dormido. <laughs> ok. No, no, perdimos no, no, no. a, perdimos a, a su compañero. Eh, ¿Quién nos puede seguir con la dirección? Where are the teacher? ¿Ah? ¿Me Yo tengo una pregunta. Where are sí. you? I'm over here. <laughs> I'm over here on First Street and Central Avenue. Sí, uh, dígame. <laughs> dígame. Eh, Sonia, María. Yo no tengo una pregunta. María, vaya, por favor, dígame. Eh, si, vaya, ahí, en las instrucciones primeras que, que Jorge se equivocó, o digamos, la persona que le estoy dando indicación no se equivoca y gira al otro lado, entonces para mm -hmm. decirle que regrese, ¿cómo le digo yes. que se regrese para después darle la indicación correcta? Go ¿Qué back. tengo que decirle ahí? Go back. Go back. Go back. Central, go back. Yes, go back on oh. Central Avenue. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Go back. Yes, go back. Vaya ese regreso. <laughs> Vaya a ser yes, go back. Sí, porque ahí me mandó, imagínense qué malo, me sí, mandó hasta ajá, allá, mira, ¿hasta dónde me mandó? Pero, pero, pero puede ser que la persona, si uno le dice, vaya a la derecha y se confunde, se va a la izquierda, ¿cómo sí. le digo que regrese? Uh -huh. Al menos, al menos me ha dicho, mire, keep going, keep going, ¿verdad? Ahí va a haber una venta de cocos, puede agarrar un, un coco, porque va a caminar el doble, ¿no? <risa> pero equivoqué con la derecha, teacher, por el sentido. Le, eh, valió, pero le, le valió, me mandó por ahí y dijo: Váyase, estamos. Ah, <risa> ya poniendo a girar, entonces ahí okay. así entiendo. Jorge, entonces sí, ves, lo que quiero que aprendamos es, es cómo decir: Váyase eh, recto por esta calle hasta. Sí, entonces eso lo decimos nosotros. Go straight to the go straight down. Corner. No, go no, straight, straight down to. Down, down to, to a Central Avenue. Yeah, go straight down to Central Avenue. Sí, y después make a right or make a, a, a left, ¿verdad? Uh, turn right. Make, make Yeah, turn make right left. or turn left. Yes. Entonces puedes decir make a right or make a left o turn right or turn left. Yes. Turn left. Yes. This one, turn left. Okay, so so turn left on. Two, on the corner Central Avenue and Second Street. Yeah, turn left on Central Avenue. Okay. Entonces decimos turn left on Central Avenue y vamos para acá. Cuando esté mm -hmm. viendo, cuando esté viendo un mm -hmm. mapa, eh, eh, Jorge, si lo estás viendo así de frente, tu derecha es la izquierda del mapa. Y tu izquierda es la derecha del mapa. Sí, por abajo. Ajá. Ok. Ajá. Abajo de mí es, es. Para que veas eso. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo la school es a la derecha. ¿verdad? Y la el restaurant es, es to the left. Porque si yo vengo de allá para acá, sí. Entonces, mi left. Yeah. Entonces, uh -huh. entonces aquí. Go straight uh, down to Central Avenue. On Central Avenue, haces ese pause. On Central Avenue... Uh, turn left or turn right, ¿verdad? Turn left. Yeah. Turn left on Central Avenue. Yes. Go straight down to ¿dónde? The corner on Second Street. Go straight down to Second Street on the corner of Second Street and Central Avenue. Porque la corner tiene dos. Tiene Second Street and Central Avenue. No puedes decir solo la esquina de Second Street porque... Second Street tiene cuántas esquinas? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí. Tengo uh, Second Street donde está el store. Tengo uh, The Corner. Tengo esta corner aquí también. 
esta, tengo esta corner donde está el hospital, tengo esta corner donde está el movie theater, tengo esta corner aquí, la otro lado del hospital y esta corner aquí. Entonces, para decir esta corner aquí, ya, yeah, digo centro, como vamos aquí, ¿verdad? Por esta calle, aquí ves. Entonces digo Central Avenue and Second Street. On the corner of Central Avenue and Second Street. Thank you. <laughs> hmm. Okay. On, on the corner of Central Avenue and Second Street, this is make a, a left. See? Make a left. Make a left. Sí, voy aquí, ¿ya? Yes. Voy aquí. ¿Ya? Yeah. Porque go straight down to Main Street. Porque voy a llegar a Main Street, ¿sí? Go, go straight down to Main Street. ¿Sí? On the corner of the second and Main Street, si hay una traffic light, ese es un, 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 un semáforo. Traffic light, ¿verdad? Si hay una traffic light. Si vamos a cruzar traffic light on the traffic, uh, on the traffic light, yes. Cross the street. Yes. And you will see the store right there. Oh, si sí. vamos caminando y está a tu, a tu derecha o a tu izquierda, the store is right on your left. Oh, the store is right on your right. Y ya llegamos ahí. Yeah. Okay, let's uh, let's uh, call roll in. Uh, let's see one second. It's a, a little bit complicated, huh? It's just a little bit. Once you get the the hang of uh, the vocabulary, you will be able to give directions uh, right away. Yeah, you're gonna be using turn left, uh, but it is important to to learn that uh, go straight on down to, yes. That is very important porque eso es váyase, de, váyase recto hasta hasta la calle primero. Váyase recto hasta hasta. Okay, let me call roll. Uh, Carlos Carlos Rosales. Uh, there, uh, César Menfredi. Ángel, eh, las disculpas ahí, es que venía conectado con el, con okay. el teléfono y me conecté con la máquina después. All right, no problem. Mm -hmm. Okay, then we have uh, uh, Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Ademir. Okay. Uh, then we have uh, Edwin Alexis. Present. Thank you, Edwin. Emerson Eli Moreira. Present, teacher. Thank you. <coughs> Eric Armando. Present. Thank you. Esmeralda Noemi. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander. Present, teacher. Thank you. Emer Alberto. Present, teacher. Thank you. Uh, Jacobo de Jesus. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto. No. Okay. I am here. Okay. Jorge. Okay. Maria Jesus. Maria. Present. Thank Present. You. Mario Osvaldo. No. Present. Present, Mr. Okay. Mario. Eh, Melissa Esther. Present teacher. Thank you. Uh, Sandra Janet. Present. Thank you. Senia Judith. Present. Thank you. And Wilfredo Antonio. Present. Okay, let's go ahead and take a 10 minutes break and we're coming back at uh, 9.18. Enjoy your break. Thanks.
Hello. Hi, Mr. Machuca. How are you? Hello. How was your break? It was good. It's good? Excellent. Too short, huh? You have your dinner? <laughs> a little. A little, but it's okay. A little bit, but it's okay. Okay. Very good. And uh, what do you think? Are you good giving directions, uh, Wilfredo? Not really, teacher. I was uh, listening the last uh, uh, um, directions you were giving to Jorge. Mm -hmm. And it's a, a new vocabulary. Yeah, it is. Yes. Uh huh. Yeah, uh, it's easier once, it. once you get uh, used to the new vocabulary. It will be, uh, you know, easy for you to give uh, directions and uh, also to take directions because once you learn the, the vocabulary, when people are telling you or giving you directions, you're able to follow those directions. So it, it works yeah. uh, both ways. Yes, in fact, uh, uh, I come late to the class. Uh, in the break, I was um, searching information about it. Okay. Very good. Excellent. Okay, let's uh, let's see what the book has to say because the book has uh, some information too. And um, in after the uh, explanation that I give you guys, uh, the information on the book will be easier to understand it. So this uh, chapter is about uh, uh, addresses or giving directions. And uh, we will be able to ask for and provide short oral and written instructions to get uh, uh, the location of a place. And for that, uh, we need to uh, understand the uh, vocabulary. Well, this is a short one compared to the one I gave you guys. Um, this is uh, showing the picture uh, representation of each word. For example, next to, see, is something that is uh, besides uh, uh, a building or besides a person. So next to will be something that you have uh, close to you. And in front of, see, in front of is something that is be in front of you, but not across. When there is something between you and the other uh, item or the other person that you are referring to, then you have to say across from if there is something between you guys. But if there is nothing between between you guys, then, then you can use in front of. I was in front of uh, my friend uh, when the accident happened. But if your friend is across the street, then you say across from. I was across from my friend across the street and uh, when the accident happened. And between is, uh, look at the boxes, between two boxes. Across the street, see, this is, a. Uh, uh, you are over here and your friend is over here. So that will be across uh, the street. Around the corner will be around the corner right here. Yeah. And uh, and this one on the right of, yes, on the right, on the left of, yeah. And down the street. See, down the street is por la calle. It's okay to see down the street. Walking down the street. Caminando por la calle. Hmm. All right. And uh, this one is uh, is what we were doing. Uh, take turns and read the direction. Your partner will label the places, the map. Esto lo hice yo con ustedes. Yeah. Yo marqué el place and the map. En el map y les dije yo cómo llegar allí. Y les pregunté cómo llegar a ese el lugar. Aquí eh, podemos uh, label estos boxes como que se fueran, por ejemplo, the police station. Esta sería como the hospital. Este sería como the drugstore, or este sería the library. Yeah, lo podemos nosotros uh, uh, eh, named uh, estas cosas. Pero ya lo hicimos con el, el map que yo les enseñé. ¿verdad? Entonces vamos a ir to the next one. En la next one, how to use imperatives. Yeah, imperatives. Uh, no sé si se acuerdan que estudiamos los imperatives en el primer en el primer módulo que estudiamos, el segundo módulo que estuvimos, los imperatives son como orders o commands, ¿ya? Yeah. Entonces, cuando estamos dando direcciones, 
usamos imperatives, usamos commands. Si alguien, si some, alguien le gusta, le, le pregunta a usted, can you tell me how to get to? No le va a decir usted, please go straight, ¿verdad? No, sino que le va a decir, go straight. Ese es un, un comando, imperative. Go past, turn left, turn right, go up, go down the street, walk down the street, go on, go on for two blocks or go on for one block. Take the first left or take the first right. Yeah. Entonces, uh, esto es, es el vocabulario que el libro da. Les di más de esto. Es decir, que están preparados ustedes para dar cualquier dirección. Yeah. Entonces, do the phrases above have a subject? Yes or no. Eh, si se ve aquí, no tiene subject, ¿verdad? Solo tiene el verbo y el complement. Go straight. Go left. Entonces, uh, el subject está in, inherit. Inherit quiere decir que eh, está allí, pero no lo vemos. Por ejemplo, aquí dice, you go straight. You go past. You turn left o you turn right. Entonces, el subject está allí eh, como hidden, como escondido. Yeah. Eh, igual lo tenemos en español. También decimos, vete Dos, dos bloques sobre la Juan Pablo, vete. Yes. Entonces, eh, eh, ahí le tenemos que tú, vete dos bloques eh, por, por la Juan Pablo. Lo mismo es el inglés. Aquí se entiende que ahí está el you. Yeah. You go straight. Pero no se pone. Okay. Entonces, uh, vamos a, a, a practicar este pequeño uh, diálogo. Uh, esta a small conversation asking for and giving direction entonces uh, primero podemos decir good morning verdad para saludo o excuse me good morning could you give me directions to the nearest hotel uh, it, speaker B says uh, good morning sure yes sure que decir por supuesto verdad o seguro yeah no hay problema sure Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. No problem se usa, la palabra no problem se usa para no estar usando solamente, oh, um, uh, thank you, you're welcome. Sí, porque la mayoría de personas usa you're welcome, ¿verdad? Entonces, no problem es como decirle you're welcome. Oh, eh, no hay problema. Yeah. Entonces, siempre usamos ese no problem. Ok, entonces, uh, ¿alguna, ¿alguna palabra ahí que no se entienda o que la pronunciación esté rara en esto? Walk, walk down, ¿verdad? Walk, no se dice walk, ¿verdad? Sino que dice walk down the street. Ok, vamos a, a tener Wilfredo y enseña, if you can help me um, with uh, asking and giving direction, please. Of course, teacher. Okay. Sonia, please go ahead. Good morning. Could you give me direction to the ne nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. No problem. Okay. Uh, Senia, Senia, good morning. Could you give me directions to the nearest? Nearest. Nearest. Yes. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Yeah, Senia, hotel, right? Hotel. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. Switch places, please. Thank you. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. Okay. No problem. Thank you. Thank you very much. Good job. Okay, Cesar and Freddy, can you help me? And uh, Gomez, please. Okay. 
Gomez. Gomez. Okay. 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 Good morning. Could you give me the direction to the near nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay. Um. With um. Este Gómez, aquí te tengo en los, los comentarios que tengo que te he dado yo es de que la palabra no existe la palabra de, pero me sigues diciendo así. Ya tengo uh, cuatro comentarios aquí donde te he, he, he dado la recomendación de que practiques esa palabra da y me sigues diciendo okay. de. Eh, tratemos de, 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 de acostumbrarnos a decir da o di, dependiendo. Si es di, es porque empieza con una vocal. Ok, go ahead. Okay. Vamos a, a, a leerlo otra vez. Will, uh, César, ¿y cómo es, please? Uh, switch place o again? No, 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 uh, not yet, not yet, no. Uh, the same one, same one. Good morning. Could you okay. give me directions okay. to the nearest hotel? Okay, good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the, the street and to left. Okay. Thank you. No problem. No problem. Good. Okay, now switch places. Good morning. Could you give me direction to the Neres Hotel. Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Left. Thank you. No problem. Okay, very good, very good. Excellent. Good job. Do mejor, Gómez. Hoy te detuviste a esa palabra. Da, da. Eso, eso es lo recomendable. Que te detengas en la palabra que te dan problemas y le diga a tu cerebro, no, no more. De, no digas de, ya no. Ok, dile, de or da. Very good, excelente. Congratulations, okay. congratulations. Ok, uh, Jorge y María, por favor. Ok, lady first. Okay. Lady first, good. yes. Thank you. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning, sure. Walk down. Se acabó. <laughs> <laughs> Se acabó. <laughs> es que. Teacher. <laughs> yes, no le alcanzó la cora. <laughs> <laughs> le falta, Jorge. <laughs> no, lo que pasa es que siempre, no sé por qué me está dando problemas. Acá siempre me dice. Internet no estable y cada vez que me dan una explicación o algo, no sé por qué siempre se corta, se va el volumen o se congelan ustedes. Es eso. Y ahí me quedo la... así. Vale, empezamos no de nuevo. Por... Good morning. Could you give me direction to the, to the nearest hotel? Good morning. Sure. Well done. That street and turn left. Thank you. No problem. Ok, María, es hotel. 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 Okay. Yes. Okay. Teacher, hotel. otra vez. Ajá, dígame, Jorge. Ok. Y, y al libro, ¿por qué no lo regaña? Porque ahí no le está diciendo across ni nada de eso. Enfrente de qué, solo le dijo ahí en la esquina y a, a la derecha. ¿A dónde? Es que la dirección no estaba bien dada como a nosotros nos la estaba pidiendo con el ejercicio que nos hizo nosotros. <risa> Está bien corto. Ah, sí, solo camina y a la izquierda. Pero en yes. la izquierda, ¿qué? Después de la yes. izquierda, ¿qué? There we go, sí. Así que regañen al, al, también al, al, al libro. Ok, there we go. Uh, ok, María, go ahead. Hotel. Ok, good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? There we go. Mm -hmm. okay. Good morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Very good. Switch places, please. Good morning. C 
could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Very Thank good. Thank you. No problem. Very good. Good, good job. Okay. Yes. Thank you. Okay, Esmeralda. Otro 20 dólares. <laughs> yeah, there we go. <laughs> Esmeralda and Wilfredo, please. Good morning. Hey, okay. Good morning. Can you give me direction to the near, nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Very good. Switch places, please. Good morning. Could you give me some directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, very good. Thank you. Good job. Okay, Dennis and Wilfredo, please. Uh, good, good morning. Could you give me a direction uh, to uh, the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, switch places, please. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, good job, good job, excellent. And if I can have Jonathan and Edwin. Okay. Good morning. Could you could you give me direction for the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down this that strip and turn left. Thank you. No problem. Okay, very good. Excellent. Switch places. Okay. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Very good. Excellent. Good job. Okay, Carlos and uh, Eric Linares, please. No, no están ahí. Eh, um, ¿Con quién? Este, ¿Empezo yo o él? Sí, con Carlos Linares. Carlos Antonio. Carlos, ¿estás ahí? No. Carlos, no there. It's not no. there, huh? La foto dejó allí. <ríe> Él está allá en, en, en carnaval posiblemente. Ok, Giovanni. No. Ok, entonces me puedes ayudar, Manfredi, con. con... Ok. Bien. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? <coughs> Good morning. Sure. Um, walk down the, the street and turn left. Thank you. No problem. Okay, switch places. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Hotel. Good morning. Uh, sure. Walk down the street uh, um turn left. Thank you. Okay, very good. Excellent. Good job. No problem. No problem. No problem. No problem. <laughs> very good. Okay, no problem. Es como decir, you welcome, ¿verdad? Lo mismo. It's no problem. Okay, aquí el, el ejercicio dice que pair work, el trabajo de pareja, eh, dice que draw a map and choose a location for the places in the picture below. Eh, tenemos un, este sería una, una, una como ATM. Automatic Teller Machine. Este sería el bank. Este sería la gas station. Este sería el restaurant. Y este sería un hotel. Pero en esta, esta, en esta, como que es, no podrían dar direcciones, ¿verdad? Como la que estuvimos dando las direcciones en la otra. Y entonces, lo que vamos a hacer es, uh, 
para mañana es viernes, ¿sí? Y se trae un, un, un mapa a usted y pone dos lugares de donde quiera usted que su compañero le dé direcciones. Entonces usted va a pedir direcciones para llegar a ese lugar de punto A a punto B, ¿sí? Y tiene que venir, el mapa tiene que venir eh, con labels, los lugares donde usted quiere que, que su compañero le ayude a llegar. ¿sí? Entonces, cada uno va a traer un mapa y va a traer un lugar donde quiere llegar, de dónde comienza hasta dónde quiere llegar. Y la persona que usted va a elegir, ella le va a dar uh, direcciones. O sea, me puede escoger hasta mí si usted quiere. Teacher, can you... Uh, Please, can you tell me, o oh, excuse me, teacher, can you tell me how to get to the, y usted me dice qué, ¿verdad? O puede decir, César, uh, excuse me, César, uh, can you uh, tell me how to get to, yes. y usted le dice a dónde quiere llegar, pero basado en el mapa que usted tiene ahí, ¿verdad? No, porque este mapa lo veo yo que, si se fijan, no, aquí no podemos, no podemos nosotros, no hay calles, no hay nombres de calles, no hay uh, eh, algo de referencia, ni árboles hay para decir dónde está el árbol de mango, ¿verdad? Entonces, uh, creo yo que no, no, es, no, no nos va a ayudar este mapa. Uh, donde había un árbol. Donde... <risa> sí, porque después cuando vino la Julia, todos los árboles los mocharon. Mm. Ok, entonces eso es uh, para mañana, ¿ok? Eh, entonces vamos a ver, aquí dice request and provide instructions about means of transportation to get to a place uh, tenemos uh, three means of transportation ¿cuáles son los que conocemos? Eh, helicopter, ship yes, means of transportation son, son como medios de transporte ¿verdad? esos son means mm -hmm. Of transportation. My helicopter, mm -hmm. sí. Tengo uno estacionado allá atrás de la casa. Yeah. Motorcycle. Humildemente. Ah, motorcycle. Motorcycle, yes. Uh -huh. ¿Qué más? Uh -huh. Car, yes. Car. Helicopter. 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 Very good. Bus. Bus, yes. Train, train, ship, ship, yes, ship, yes, airplane, airplane, yes, airplane, train, yes, no tenemos, pero si sí existe, canoa, canopies, yes, kayak, kayak, yes, mm -hmm. Edwin, ¿sabes qué es un kayak, verdad? No. No, teacher. No. Teacher, levanta un teacher, ¿qué es un kayak? Yes. Uh, Jorge, ¿qué es un kayak? No. Es uh, similar, boat, no. Sí, es, es un cayuco. Mm -hmm. Kayak es un cayuco, y es un cayuco, y es, es un kayak, okay? Okay, so we have a different uh, means of transportation, ¿verdad? Entonces tenemos a bus, a taxi, train, airplanes, helicopters, uh, ships, uh, kayaks, tenemos uh, bicycles, motorcycles, uh, tricycles, uh -huh. ¿Mm? Yes, uh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a uh, uh, skateboards, globos, hot air balloons, yes, hot air balloons, yes. Ok, so, tenemos ese tipo de, de transporte, ¿verdad? Entonces, uh, vamos a, a practicar, yes, vamos a practicar este, este diálogo aquí, eh, siempre pidiendo uh, eh, directions how to get uh, to the airport. Uh, y vamos a ver cómo nos vamos ahí. Vamos a usar, ahora le vamos a adherir, aparte de las, eh, eh, de las, uh, aparte de la, del, how to get there, we're going to use like a, a means of transportation. Okay. Entonces decimos, 
Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. Far away quiere decir bien lejos, ¿verdad? Far away, yes. Far away is bien lejos. You can go by taxi or you can drive, ¿sí? Can go by taxi, quiere decir que puedo abordar un taxi o puedo manejar hacia allá, ¿verdad? Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. O lo podemos decir, uh, I'm going to drive, but I need, but I need. Lo puede decir así, es acento norteamericano, y but I need is uh, British, ¿verdad? But I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. By foot quiere decir caminando. Yes, caminando. A pie. Yes, by foot, caminando. Thanks a lot. Ok, y el otro le diría no problem, ¿verdad? Cuando le diga thanks a lot, entonces te diga no problem. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Al, ¿Alguna pronunciación que no, no se oiga, no la hayan escuchado bien? ¿Todo bien? Ok, vamos a tener a Jorge y a César. Manfredi, please. Excuse me. How can, how can, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go be taxi or you can drive. Depends. Or oh, I'm going to drive, but I need to rent a, rent a car. Is, is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. The street. You can go there before. Thanks a lot. No problem. No problem. Okay. Vamos a, a leerlo otra vez. Se lo voy a leer yo. Okay. Dice, excuse me. How can I get to the airport? Airport. Eso sería, me enfredo y sería airport. Excuse, airport. Yes. Okay. Excuse me. Mm -hmm. How can I get How to I the airport? The airport. The airport. airport. Yeah, the airport. Yeah. 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 El otro Jorge dice, well, the airport is very far away. You can go by taxi. Yes, by taxi. Okay. Jorge, you can go, by, go taxi. by taxi or you can drive. Y luego con, uh, contesta Manfredi, thanks. Uh, I'm going to drive. But I need to rent a car. Okay. Is there a car rental near here? You said it contesta Jorge. Sure. It's two blocks down uh, the street. Can you yeah. go there by foot? Jorge, by foot. By foot. You they say thanks a lot. You said they say no problem. Okay. Ok, probemos otra vez a uh, Menfredi y Jorge. Excuse me. How can I get to the airport? To the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Can. Uh, I'm going to drive, but I need to rent a, rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. No problem. Good. Good job. Switch places, please. Excuse me. How can I get to the airport? Well, 
the airport is very far away. You can you can go by taxi or you can drive. Thanks. Uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's um, two blocks down down the street. You can go there by by foot. Thanks a lot. You're welcome. Very good, very good, excellent, good job, um, Edwin. And uh, let's see. In Gomez, please. Okay. Excuse hey. me. How can I head to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks, you, I ain't going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, very good. No problem. Good job. Uh, Edwin, la primera dice, excuse me, how can I get, get, yes, get, es como cuando dices gato, con esa ga, pero dices get, how can I get to the, ahí dice the, porque la palabra que le sigue es air, airport, entonces comienza con una vocal, por eso es que esta tiene que escucharse the airport, ok, entonces, Vamos a corregir esa okay. cosa. I get to the airport. Okay. Excuse me. How can I get to the airport? Muy bien. Y contestas tú, uh, Gómez. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Muy bien. Prosigo. Sí, por favor, Edwin. Ok, tense. Oh, I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. No problem. Very good. Excellent. Good job. Ahora switch, please. Excuse me. How can can I get to the the uh, excuse me? How can I get to the airport? Mm -hmm. Well, the airport is very far. Await. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Teacher, ¿cómo se pronuncia esto? Um, así. Um, uh, uh, okay. Uh -huh. Thanks. Uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car? Rental near here. Sure, it's two blocks down the strip. You can go there by foot. Thanks a lot. No problem. Very good. Good job. Good job. All right. Can I have uh, Wilfredo and Dennis, please? Wilfredo, ¿comienzas tú? Oh. No, go ahead, please. Go ahead. Oh, Excuse me. Y ahorita estamos ah. entre, entre, entre titanes, así, ahí no me meto yo. Ah, ah no, no. Sí. Estamos, <risa> est están entre titanes ahí, ahí me meto. Yeah. No, 
Uh, excuse me, how can I get to uh, the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental uh, near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go, you can go there by foot. Uh, thanks a lot. Don't mention it. Very good. Switch places, please. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street uh, you can go there by foot thanks a lot no problem thank you thank you very good good job okay if i can have uh, jonathan and senior please that's good for excuse me how can i get to the airport well the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. A lot. No problem. Thanks a lot. No problem. Okay. Switch places, please. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Well, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there, is there a car rental here, near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, no problem, dígale. No problem. Very good. Sí, ahí porque Senia nos eh, quedamos como cortos ahí. Thanks a lot. Le dice gracias. Uh, uh, muchas gracias. Y entonces usted dice, no problem. Yes. Okay, very good. Thank you. Uh, if I can have Maria and Esmeralda, please. <clears throat> Excuse me, how can how can I get to airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I'm going to drive, but I need to rent a car. It's dark. A car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, okay. Yo sé que está enfermita, Esmeralda. Yeah. Ay, sí, Ay, sí ¿verdad? Y yo la estoy uh, molestando demasiado. No, 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 estoy escuchando, solo que no estoy como con los ojos en la pantalla porque sí, me sí, está sí. causando problemas. Lo siento, lo siento mucho. No. Eh, voy a poner a María con, con otra persona, ok, no se preocupe, tranquilo. Eh. Eh, voy a poner a María con, si me puede ayudar, eh, Wilfredo con María. Sí, yes, of course. Ok. Sí, María. Iniciam, iniciamos de nuevo. Sí, María. Y quiero, Again, please. Lo voy a leer okay. ahorita, María, permítame para, eh, se dice, excuse me, how can I get to the airport? Porque como airport empieza con una vocal, entonces tiene que decir the airport. Entonces, Wilfredo le va a decir, well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Y usted dice, thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? We say we feel sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. No problem. Le va a contestar él, okay? 
Vamos okay. a ver. Go ahead. Excuse me. How can I get to the, the airport? <laughs> mm -hmm. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. No problem. Okay, switch places. Okay. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two block down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. No problem. Okay, very good, excellent. Good job. Okay, uh, Eric, Eric, y si me puedes ayudar, Manfredi, con Eric, por favor. Okay. Excuse me, how can I get to airport? Well, the, 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 the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a, rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the, the street. Um, you can go there by foot. Thanks a lot. No problem. Okay. Thank you. Switch places, please. Excuse me. How can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can you can go by taxi or you can ride. Yes, uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. You're okay. welcome. Very good. Excellent. Good job. Thank you. Okay, we're gonna call the night. Uh, but before we call the night, we I'm gonna call Roll and uh, uh, Cesar and Freddy. I'm here. Thank you, sir. Uh, Dennis Vladimir. Present. Thank you, sir. Edgar Edmir. Okay, Edwin Alexis. Present. Thank you, Emerson Eli Moreira. I'm here, teacher. Thank you, Eric Armando Flores. Present, teacher. Thank you, Esmeralda Noemi. Present, teacher. Thank you, Giovanni Alexander. Giovanni. Okay, um, Emer Alberto Sanchez. Present, teacher. Thank you, sir. Uh, Jacobo de Jesus Gomez. Present, teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you, Jorge Alberto. Present teacher. Thank you, Maria Jesus Martinez. Present. Thank you, Mario Osvaldo Martinez. Present. Thank you, sir. Uh, Melissa Esther Orellana Rivas. Present teacher. Thank you, Sandra Janet Benitez. Present. Thank you, Senia uh, Juriz Peña. Present. Thank you, and Wilfredo Antonio Luna. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. Okay, le toca quedarse a email Alberto Sanchez. And the rest of you, I see you tomorrow. And remember, we have to start working on the platform because we are on chapter four already, okay? Thank you. And for the people who already finished the platform, thank you for your work, hard work. See you tomorrow. Have a good night. Thank good you. night. Okay. Good night. Bye-bye. See you. Good night. See you tomorrow. See you, Esmeralda. I hope you get well. Edgar, are you there? No? See you almost, man. Okay, so. 
Eh, Imer, ¿cómo estás? Hola, teacher. Bien. Bien, bien. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Sí. Pues bien cansado. Sí. Oh, my goodness. Ah. Sí, ya, ya, ya por, por las fechas es algo. Ah. Pasa de movimiento. Ajá. ¿Y ¿De qué trabajas tú? ¿Cómo te work? En fábrica, como mecánico. Oh. Pero también tengo, pero también tenemos negocio propio. Oh, my goodness. Te toca trabajar el doble. Ajá. Tengo que trabajar doble, prácticamente en la, en la... Aquí es más que todo manualidad. Oh. Este, ajá, se trabaja más que todo en estas fechas porque este, vienen eventos de fiestas, de boda y todo lo que, mm. lo que sale, ¿verdad? Oh, ¿y qué, qué hacen? Sale bastante trabajo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen como... como se hace arreglos? todo trabajo de Durapax, arreglos, decoraciones... Y también una mini librería. Oh my goodness. Pasa bien. Muchísimo, ¿eh? Sí. Que todo es por, por temporadas. Mm. Ya este, pasa este, noviembre, diciembre y ya queda. Tranquilo después, ¿verdad? Ya queda todo normal. Ya queda todo normal, ajá. Es una pequeña temporada, se puede decir que se, que se hace, ¿verdad? Mm. Okay, very good. Yeah. Por eso es que la mayoría de veces me toca solo estar escuchando cuando estoy bastante ocupado. ¿verdad? Sí, me imagino, me imagino. Pero, pero sí tienes la oportunidad de, de ver los videos. ¿Te, ¿Te queda tiempo para ver los videos? Sí, lo veo este, en la hora de receso y, y la hora de almuerzo. Oh, ok, ajá. Uh -huh. ¿Y tienes alguna pregunta, uh -huh. alguna inquietud? No, ahorita he estado entendiendo más lo que... Bueno, tengo dudas, veo el video directamente, ¿eh? Uh -huh. Y lo otro lo, lo estoy escuchando todo el tiempo, casi, sí. toda la clase. Lo único que tengo aquí, Imer, es, es la, la, la participación en clase. Y casi no tengo tu nombre aquí en, la, en las listas de, de participación uh -huh. en clase. Y eso eh, te va a hacer falta a ti. O sea, la participación es donde tú pones en práctica el lenguaje, el vocabulario, bueno. lo que se aprende en la clase. Y si te fijas, cuando uno habla es donde se da cuenta qué es lo que le hace falta y, y tú estás como que eso te va te, te va te va te está haciendo falta esa práctica eh, cuando es tu tiempo de hablar entonces lo que te recomendaría mm. yo es que aunque me esté de oyente ahí verdad eh, pero cuando sea la práctica día tiche voy a practicar aunque no voy a sí, aunque no prenda la cámara voy a practicar o sea uh, Eric Linares me levanta no sé si te fijas me levanta la mano y, y la sí, cámara y sí, la cámara está apagada y él me levanta la mano tiche yo quiero participar porque eso es lo más importante o sea participar en, la, en las Ajá, para pronunciar sí porque la pronunciación la vas a obtener solamente de esa manera practicando y practicando y practicando eh, las primeras veces te vas a sentir como incómodo verdad porque la articulación no está ahí pero con uh -huh. el tiempo vas a no sé si te has fijado las lecturas que estamos teniendo ya son más a uh, eh, sí, la, la estado ya no. que entienden más y eso es por la pronunciación uh -huh. eh, solamente así se logra entonces mi consejo para ti es eso, que participes eh, cuando haya, eh, tengamos eh, esas prácticas. ¿ya? Que, La práctica. Que lean, para que te beneficies, porque de eso se trata, que tú salgas beneficiado. ¿ya? Sí, es lo más importante ver. Uh -huh. Sí, y uh, um, uh, con la cosa de plataforma, ¿cómo vas? Me falta, prácticamente lo de esta semana, pero ya, ya mañana o el sábado me pongo al día para terminarlo. De nosotros, las semanas anteriores, sí. estoy al día. Sí, nosotros vamos a terminar curso el lunes. El lunes, sí. Sí, el lunes. Entonces quiere decir que eh, para el domingo ya tiene que estar terminada la plataforma, porque el lunes lo que vamos a hacer es más que todo, es un, es un repaso de todo lo que hemos visto y en, ese, en esas dos horas va, va a haber la oportunidad de que ustedes digan, mire, dice este tema no me quedó bien claro, ¿sí? o esto mm. no lo entendí, o cómo, eh, cómo es la estructura de, esta, de estas oraciones, para qué se usan estas oraciones, porque hemos visto, hemos visto bastantes temas bien importantes, y si hay alguna pregunta de eso, o también algún ejercicio de la plataforma que no entendieron, o por qué está así en la plataforma, a veces la plataforma tiene errores, 
y uh, mm. nosotros pensamos que nosotros somos los lo que estamos haciendo error y no Pero estamos equivocados no, sí es la plataforma entonces eh, me gusta enseñarlo para que todos lo vean miren esto se hace así porque eh, esa es la forma correcta, pero la plataforma no tiene esta forma, por A o B razón, ¿verdad? No tiene esta forma y ya se dan cuenta, oh my God, estuve peleando media hora en eso y ya. Yeah. Entonces, ah, eh, para eso se van a ocupar, ocupar esas dos horas de, de lunes. Sí, de lunes. Uh -huh, porque es nuestro, nuestra última clase. Eh, va a ser el repaso de, de esa clase. Y posiblemente el que quiera que le dé su nota final, ahí se la voy a dar, su nota, cuánto eh, sacó en el, en, en el, o sea, el promedio que tiene de todo, de todo el trabajo que Ajá. se hizo. Sí, me falta prácticamente lo, lo de las, si no me equivoco, son cuatro preguntas, cinco preguntas y un examen de, de cuatro más, ¿verdad? Sí. Como estaba revisando. Sí. Es, eso es lo que me falta para que me termine. Pero, sí, sí, ya veo. En, en ese fin de semana. Sí, veo que... Pongo al día. Uh -huh. Y eso es lo, que, es lo que veo yo, que, o sea, estás trabajando en eso, quiere decir que estás entendiendo el material. Lo único es, es, es la práctica. Eso es lo que me preocupa, que no estés obteniendo esa práctica, pues, porque es tuya, ese es tiempo tuyo. Uh -huh. Así es que vamos a ver si este día que falta mañana, tal vez eh, practica con nosotros. Ya, yeah. ¿ok? Sí, está bien. Ok, pues, uh, eh, Imer, te deseo lo mejor en tu negocio y, y esperamos que, que este curso te haya servido para lo que, eh, para lograr tus metas, ¿verdad? Tus objetivos, porque eso se trata todo. ¿Ok? Sí, está aprendiendo. Ajá. Excelente. Bueno, buenas noches, uh, Imer. Uh, have a good night. Good night. See you tomorrow, ¿ok? Good night.